Bun găsit la ziua se apropie! Atunci când discutăm despre centre apostolice, obstacolul principal este mintea noastră și modul în care privim biserica. În mesajul pastorului Alen Caron la conferința Expansiune Apostolică din Timișoara, vedem o tranziție care pornește de la două pilde despre împărăție. O tranziție de la modelul pastoral către modelul apostolic. Haideți să vedem ce a vrut să spune Isus când vorbea despre biserică și să încercăm să înțelegem inima Tatălui pentru noi. If you ask me to go and pray by myself, dacă mă trimit singur acasă să mă rog, after 15 minutes, I don't know what to say. După 15 minute, nu mai am prea multe de spus. I thank the Lord for everything I can think. I-am mulțumit Domnului pentru tot ce mă puteam gândi. I prayed for my family and my friends. M-am rugat pentru familia mea, pentru prieteni. And I don't know what to do anymore. Și am ajuns la capăt, nu mai știu ce să fac. So I said, okay, I will try to teach you how to pray. Și atunci am zis, ok, o să încerc să vă învăț cum să vă rugați. Și am dat o serie de învățături și din ele pe urmă am făcut o carte. Întreaga această carte este despre Matei 6 cu 6. When you pray, go into your room, close your door and pray the Father who is there in the secret place. Când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. So the whole book leads you one step at the time in the prayer room. Și întreaga carte te va conduce pas cu pas uh, în camera ta, în cămăruța ta de rugăciune. For a new believer, it will lead you to pray. Pentru un nou credincios, îl va conduce înspre a se ruga. For an old believer, it will bring you to more depth. Pentru un credincios cu experiență, te va conduce spre mai multă profunzime. Pentru că se începe cu cele mai elementare lucruri. Și va încheia prin a te conduce sub umbra aripilor heruvimilor din sala tronului. So this book is very helpful for all the churches. Această carte este foarte ajutătoare pentru toate bisericile. That's really the basis of our Christian life. Pentru că de fapt este temelia vieții noastre creștine. And then just uh, lately I wrote this little book. Uh, foarte recent am scris această carte, Tranziția. Tranziția. This, this is more a prophetic message to the global church. Aceasta este mai mult un mesaj profetic pentru biserica globală. Because right now we are in a time of transition. În prezent, noi trăim un timp de tranziție. Not only you here, but nu, do- the whole world. nu doar voi aici, ci lumea întreagă. Această carte vorbește despre a te muta de pe un vechi munte al religiei to the new mountain that is from heaven where we are with the Lord. Înspre un munte nou care este din ceruri unde vom fi cu Domnul. It's a short to read, real easy, but yeah. it gives you prophetically the season we are in. E ușor de parcurs, e uh, mică, uh, dar îți oferă profetic o imagine despre vremea curentă. So again, thank you to Alpha Omega. Mulțumiri din nou, uh, Alfa Omega, pentru traduceri. And make them available in Romania. Uh, și faptul că le-ați făcut disponibile în limba română. Și în curând uh, sperăm că vom avea car- cărți traduse și pentru Ungaria. Aleluia! Aleluia! One thing also that I want to say, Un alt lucru care doresc să-l spun is that it is very important that we understand the heart of the father for us. Cât de important este să înțelegem inima Tatălui pentru noi. And that we do all our efforts to work together. Și că noi facem toate eforturile necesare ca să lucrăm împreună. You see the model we have in Israel in the Bible. Modelul care îl avem în Israel în Biblie is many tribes but one people. Este că aveau mai multe triburi, dar un singur popor. The 12 sons of Jacob. Cei 12 fii ai lui Iacov. The 12 sons of Israel. Cei 12 fii ai lui Israel. They became 12 tribes. Ei au devenit 12 triburi. But they were one people. Dar era un singur popor. So how many father do we have? 
deci câți tați erau aici implicați? Only one father. Un singur tată. How many families do we, does he have? Câte familii are el? He has only one family. Una singură. Sometimes we don't see that. De multe ori nu vedem asta. And we don't consider other people like the same family as us. Și de multe ori nu considerăm pe ceilalți ca și fiind din aceeași familie ca și noi. But really there's only one family. Dar în realitate este doar o familie. There is many tribes. Sunt mai multe triburi. Many networks. Multe rețele. Many denominations. Multe denominațiuni. Many groups. Multe grupări. Many churches. Multe biserici. But Dar, there's really one family. De fapt este o singură familie. And we need to put our hearts together. Și noi trebuie să ne unim inimile. How do you want Romania to fulfill the destiny that God has for this nation? Cum ați vrea să și împlinească România destinul care l-are pentru uh, Dumnezeu să și îndeplinească destinul care l-are pentru țara aceasta? If the children of God are not coming with one heart together. Dacă copiii lui Dumnezeu nu sunt într o singură inimă împreună. And as the Bible says, we are many but we are one body. Cum spune și Biblia, suntem mai mulți, dar un singur trup. That's very important. E foarte important. Myself I am part of at least two networks. Eu personal sunt parte din cel puțin două rețele. I am part of the network of Chuck Pierce. Sunt parte dintr-o rețea a lui Chuck Pierce. He's a friend of mine. I travel with him sometimes. Este un prieten al meu și călătoresc cu el uneori. And I uh, am also part of a network called Watchmen for the Nations. Și sunt parte de asemenea dintr-o rețea care se numește Străjeri pentru Națiune. With the leader being David Damian. Uh, liderul fiind David Damian. And with this network we try to bring together what we call a global family. Și ceea ce încercăm prin această rețea este să aducem împreună o familie globală. From many many nations. Din foarte multe națiuni. As one family before God. Ca o singură familie în fața lui Dumnezeu. So if you hear of those ministries they are very good. Dacă auziți despre aceste lucrări, să știți că sunt foarte bune. And then I also have my own network. Și pe urmă, la rândul meu am și eu rețeaua mea. You see the whole conference I never spoke of my network. Toată conferința aceasta nici nu v-am spus nimic despre rețeaua mea. Why? De ce? Because I'm not here to promote my network. Pentru că nu sunt aici ca să promovez rețeaua mea. I'm here to serve you. Sunt aici să vă slujesc pe voi. I don't care about my network. Acum nu pasă despre rețeaua mea. It's a network of friends in many nations. Este o rețea de prietenii în multe națiuni. But I did not come here to build my network. Însă n-am venit aici ca să mi Dezvolt eu rețeaua. I came here to walk with you, to be friend with you and to help you. Am venit aici ca să uh, merg o milă cu voi și să mă prietenesc și să vă slujesc. Be- because whether it's my network or another network. Pentru că fie că e vorba de rețeaua mea sau altă rețea. Our heart is for one family and for the kingdom of God. Inima mea bate pentru o singură familie, împărăția lui Dumnezeu. And we respect every network. Și noi respectăm toate celelalte rețele. And, and I honor the network of Papa Daniel here. Și el eu onorez rețeaua fratelui Daniel de aici. And our hearts is to work all together. Și inima noastră dorește să lucrăm împreună. Pastor Avram, could you bring me the water? I forgot, please. Sorry. Astăzi de dimineață. I am very happy to see how the power of God worked with us yesterday. Sunt foarte recunoscător să văd cum puterea lui Dumnezeu a lucrat printre noi ieri. You know, it's even a surprise for me. Chiar și pentru mine este surprinzător. Because I am like you. Pentru că sunt și eu ca voi. I am your little brother. Sunt fratele vostru mic. And it's the anointing of the Holy Spirit. It's Iar not us. Ungerea este a Duhului Sfânt, nu este ceva cu noi. So when he moves, we say thank you Lord. Și ori de câte ori el mișcă printre noi, răspunsul este Doamne, îți mulțumim. And I also want us to be grounded in the scriptures. Și de asemenea îmi doresc ca noi să avem rădăcinile puse în scriptură. Every experience we have from the supernatural or for the from the power of God fiecare experiență pe care o avem din 
tărâmul supranaturalului. We always want not only the experience but also to be grounded in the scripture. Întotdeauna vrem să avem nu doar experiență, ci vrem să vedem că sunt înrădăcinate în Scriptură. And one of my goals coming here was to help us transition in our mindset. Și unul din scopurile mele când am venit aici era să fiu de ajutor pentru a face o, tra- o tranziție în mentalitatea noastră. Because when we talk about apostolic centers and these kinds of things, pentru că atunci când discutăm despre centre apostolice și astfel de lucruri, the main obstacle Obstacolul principal is not the devil, nu este diavolul, it's our mindset, ci mentalitatea noastră. The way we see the church, felul în care noi privim biserica. That's what needs to be renewed by the word of God. Aceasta este lucru care trebuie să fie reînnoit prin cuvântul lui Dumnezeu. So I want to conclude this conference with this teaching this morning. Și aș vrea să închei această conferință prin învățătura care va avea dimineața aceasta. We will see a transition even between two parables about the kingdom. Și vom vedea o tranziție Uh, uitându-ne la două pilde despre împărăție. Between a pastoral model and an apostolic model. Uh, tranziția dintre un model pastoral înspre un model uh, apostolic. But let's start first to see what Jesus meant with the church. Însă începem prin a ne uita la ce a vrut să spună Isus când s-a referit la biserică. You all know this passage when Jesus asked his disciples, what do the people say I am? Uh, toți cunoașteți pasajul în care Isus le adresează ucenicilor întrebarea Cine spun oamenii că sunt eu? Și au avut răspunsuri diferite. Și următoarea întrebare a lui Isus era Dar voi, cine ziceți voi că sunt? Și Petru a avut răspunsul tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Isus i-a zis Bravo, Petre. I'm sure at that moment uh, the other disciples said I knew that too. Sunt sigur că în momentul acela ceilalți ucenici se gândeau și eu știam asta. I should have said it. Trebuia să zic eu primul. Now it's Peter who is, uh, has the reward. Acum Petru o să fie cel laudat. It's good for Peter. E bine pentru Petru. Because usually when he speaks he is always full of mistakes. Pentru că de obicei când vorbea el și își deschidea gura mai făcea greșeli. But this time Jesus said you said the right thing. Dar de data aceasta Isus i-a spus ai avut dreptate, Petru. Actually, do you know why you said the right thing? De fapt, știi, Petru, de ce ai spus lucrul corect? Because this did this not come from you. Este pentru că acest lucru n-a venit de la tine. It came from the Father. Și a venit de la Tatăl. You heard that from the Father. Ai auzit această revelație de la Tatăl. So maybe Peter scratched his head and said, was this a compliment? Și Petru probabil se scărpina în cap și zicea, asta era oare un compliment? Meaning, if you would have spoken by yourself, it would not have been good, Peter. În sensul că Isus vrea să insinueze dacă ai fi vorbit de la tine, nu aveai dreptate. But Jesus was impressed with him. Însă Isus a fost impresionat de data aceasta. He said, "Wow, Peter, do you know what happened here?" Și îi zice Isus, Petru, tu știi ce s-a întâmplat acum chiar aici? You just started to operate the same way I operate. Tocmai ai început să operezi în același mod în care operez eu. I only say what I hear my father say. Eu nu spun decât ceea ce l-aud pe tatăl meu spunând. And that's what you did. Și tu ai făcut exact același lucru acum, Petru. You took a word from heaven and you give it a voice on the earth. Ai luat un cuvânt care venea din cerul și ai dat voce sau glas aici pe pământ. And here's what I will do, Peter. Și uite Petru ce am să fac de acum înainte. With this kind of operation, cu acest stil de operare, I will build my ecclesia. Eu voi zidi eclesia. I will build my church. Voi zidi biserica mea. And the gates of hell will not prevail against it. Iar porțile locuinței morților nu vor birui împotriva ei. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Și am să ți dau cheile împărăției cerurilor. In other words, Jesus says, I will create a structure on the earth. Cu alte cuvinte, spunea Isus, am să creez o structură aici pe pământ. And that structure will pull from the words of heaven. Și această structură va extrage cuvintele din cer. And will give a voice to that word for the earth. Și le va vocifera aici pe pământ. Brothers and sisters, this is you and I. 
Frați și surori, aceștia suntem noi. Hearing from the Spirit and speaking the word. Auzim de la Duhul și vorbim cuvintele. And when we we do that, we have the promise that we have keys. Și când facem acest lucru, avem promisiunea că avem niște chei. Keys of what? Chei de la ce? Keys of the kingdom. Chei ale împărăției. Jesus always speaks of the kingdom. Isus mereu vorbește despre împărăție. When he started to preach, he said, "Repent, for the kingdom is near to you." Când și-a început predicile, a spus, "Pocăiți-vă, căci împărăția este aproape." Yesterday, I said in the house of Peter, when he rose in the morning, he said, "I need to go to other cities." Ieri am început să vă spun că atunci când era la casa lui Petru, s-a ridicat dimineața de vreme și le-a spus, eu trebuie să merg și în alte sate și orașe, să predic împărăția. Iisus mereu vorbea despre Evanghelia împărăției. Și el a spus, am să-mi zidesc eclesia, hell will oppose it, Iadul îi va veni împotrivă, însă biserica va birui. So the church is built in a war. Deci biserica este construită pe un teritoriu de război. Welcome to the war. Bun venit în război. Against darkness. Împotriva întunericului. Hallelujah. Hallelujah. But he said I will give you keys. Dar spunea Isus, am să vă dau cheile. What are keys for? Pentru ce folosim cheile? Keys give you access. Cheile îți oferă acces. Keys give you authority. Cheile îți dau autoritate. And keys give you a revelation. Cheile îți dau revelație. Those keys are for what? Acele chei pentru ce erau? For the kingdom of heaven. Pentru împărăția cerurilor. So we need now to understand what are those keys. Acum trebuie să înțelegem ce sunt aceste chei. And Jesus in Matthew 13, iar în Matei 13, Isus gives us eight parables. Ne uh, oferă uh, opt pilde. To explain what is the kingdom of God. Ca să ne explice ce este împărăția lui Dumnezeu. And uh, those explanations are all keys for us to understand. Și aceste explicații sunt toate niște chei pentru ca noi să putem înțelege. That's why in Matthew 13 he repeats the kingdom of heaven is like this. De aceea în Matei 13 el repetă împărăția cerurilor este ca și această situație. All the parables toate cele, to to toate cele pilde sunt ca să ne explice un anumit aspect și să ne dea o cheie. And we need to understand what are those keys. Iar noi trebuie să înțelegem care sunt aceste chei. I will not look at the eight parables because we don't have time. Nu o să privim la toate opt pilde pentru că nu avem timpul acum. But when he spoke those parables, însă atunci când a vorbit aceste pilde, to explain them to his disciples. El a început să le explice ucenicilor lui. And he said when I explain the parables to you you understand the mysteries of the kingdom. El spunea, când eu vă explic voi aceste pilde, voi înțelegeți tainele împărăției. In other words, I'm giving you the keys of the kingdom. În alte cuvinte, eu vă ofer vouă cheile împărăției. He also says what I explain to you are mysteries hidden from the foundation of the world. De asemenea, le-a spus lucrurile care voi le înțelegeți și vi le explic sunt niște taine care au fost ascunse de la creația lumii. Do you realize what he's saying? Vă dați seama ce le-a spus? There are things that God has hid from the foundation of the world. Sunt niște lucruri pe care Dumnezeu le-a păstrat ascunse de la întemeierea lumii. And he says, "Now I'm going to explain them to you." Și acum am să vi le explic vouă. Even this morning in Timișoara. Chiar în această dimineață aici în Timișoara. I'm going to give you the keys that the Father has prepared for you. Am să vă ofer cheile pe care Tatăl le-a pregătit pentru voi. And so we see the first parable. Și vedem prima pildă. It's probably the most well-known parable. Este probabil cea mai cunoscută dintre pilde. It's the parable of a man who sows seeds in four different grounds. Este pilda cu semănătorul care seamănă semințele în patru tipuri de pământ. What specially interests me is the good ground because this is where it works. Ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult este pământul bun pentru că acesta aduce rod. And you know very well that story. Și știți foarte bine această pildă. Because Jesus explains that the seed is the word of the kingdom. 
Pentru că Isus explică sămânța este cuvântul împărăției. And when it falls in the good ground, it's the heart. Și când uh, ajunge în pământul bun, acesta este inima. So the field in that parable is what the heart. Deci uh, terenul în care cade sămânța în pilda respectivă este inima. So this one is a very simple parable. Această pildă este una simplă. We know this one. O știm. The word comes from the kingdom. Cuvântul vine din împărăție. If you receive it in your heart, dacă îl primești în inima ta, it produces something inside of you. Produce ceva în adâncul tău. What does it produce? Ce produce? The kingdom of God. Produce împărăția lui Dumnezeu. That's why when we are gathered here together, de ce când stăm adunați împreună aici, we can say the kingdom of God is here. Putem spune că împărăția lui Dumnezeu este aici. Because it's inside of us. Ea este în noi. Because the seed reproduces according to what it is. Pentru că sămânța se mulțește după felul ei. And that's what traditionally in the church we take care of. Și uh, în general în biserică de asta ne ocupăm. I call that the pastoral aspect of the church. Numesc aceasta aspectul pastoral al bisericii. We make sure that every believer receives the word of God. Ne asigurăm că fiecare credincios primește cuvântul lui Dumnezeu în biserică. And that his life or her life grows with the word of the kingdom inside of the heart. Și că viața lui sau viața ei crește și se dezvoltă împreună cu cuvântul împărăției în inima lui. And that's how pastors take care of every person in the church. Și aceasta este modalitatea prin care pastorul se îngrijește de fiecare persoană din biserică. That's the first parable. Aceasta este prima pildă. That explains the kingdom of God. Care explică împărăția lui Dumnezeu. But it's not the only explanation. Însă nu este singura explicație. Because then there is the second parable that comes. Pentru că urmează cea de-a doua pildă. The second parable is very different. Cea de-a doua pildă este foarte diferită. It's the parable of the wheat and of the tares. Este pilda uh, neghinei uh, și a greului. Again, it's a parable of the kingdom. Și aceasta este o pildă a împărăției. And again, it's about a harvest. Și are de-a face cu secerișul. This time, a man sows good seed in his field. De data aceasta, un om a semănat sămânță bună în pământul lui. And when he is sleeping, și în timp ce el dormea, you be careful when you sleep. Fiți atenți când dormiți. It's good that someone watches and prays when you sleep. E bine că atunci când tu dormi să se roage cineva pentru tine. Because when he slept, pentru că în timp ce acest om dormea, you know, before you go to sleep, înainte să mergi la culcare, it's good for you to pray. E bine să te rogi. Because life doesn't stop when you sleep. Pentru că în timp ce tu dormi, nu se oprește viața. You better pray for the protection of your night. Să te rogi pentru protecție în timpul nopții pentru tine. Pentru că în timp ce dormea acest om, a venit dușmanul. Do not be sleeping in the spirit. În Duhul să nu dormi. Be awakened as a Christian. Ca și creștin să fii treaz. The enemy came and sowed bad seed. Dușmanul a venit și a plantat semințe rele în pământul so omului. What, so what happened? Și ce s-a întâmplat? The good seed and the bad seed started to grow together. Sămânța bună și sămânța rea au început să crească împreună. And the servants were worried. Și slujitorii s-au îngrijorat. Many people are worried today. Mulți oameni se îngrijorează astăzi. Are you worried? Tu ești îngrijorat? Do not worry. Nu te îngrijora. Because when they came to the master they said, what are we going to do? Pentru că atunci când îngrijorați au venit la stăpân și l-au întrebat, ce să facem acum? The master said, don't worry. Stăpânul a zis, nu vă îngrijorați. Don't worry, I have something for the harvest. El spune, am un plan pentru momentul secerișului. Let them grow together. Lasă-le să crească împreună. I'm not afraid. Nu mi-e frică. When the harvest time comes, când vine vremea secerișului, you will see the provision that I have. Veți vedea ce planuri am pregătit eu. What is this parable about? Despre ce este această pildă? Again, it's about a harvest. Din nou se referă la un seceriș. Again, it's about a seed. Și la sămânță. But it's completely different from the first one. Însă este total diferită accentul decât la prima. Again, in the first one, din nou la prima pildă, the word was cuvântul, the word of the kingdom. Cuvântul era cuvântul împărăției. The field was your heart. Pământul era inima. In the second parable, în cea de-a doua pildă, Jesus comes to explain it. Isus vine să o explice. And he says, the one who sows the seed is the son of man. 
Și spune, cel care seamănă sămânța este fiul omului. And the field is the world. Iar uh, uh, terenul sau pământul este lumea. And the good seeds are the sons of God. Iar sămânța cea bună sunt fii ai lui Dumnezeu. But the bad seeds are the sons of the devil. Iar sămânța cea rea este sunt fii diavolului. What does that mean? Ce înseamnă asta? This is very different from the first one. Este foarte diferit decât prima pildă. In the first one the field was your heart. În prima pildă pământul era inima ta. In the second one the field is the world. În cea a doua pildă pământul este lumea. In the first one the seed was the word of God. În prima pildă, sămânța era cuvântul lui Dumnezeu. One, în cea de-a doua pildă, voi ați devenit sămânța. Vedeți puțin diferența? One, în prima pildă, tu primeai sămânța. One, în cea de-a doua pildă, tu devii sămânța. Place, Pentru că înseamnă atunci când primești sămânța, în primul rând, această sămânță începe să lucreze în tine. It starts to change the inside of you. Începe să schimbe lăuntrul tău. And as it changes you, și în timp ce te schimbă pe tine, you become the seed. Devii tu însuți sămânța. It transforms you. Te transformă. You don't remain the same person. Nu mai rămâi aceeași persoană. You are not like when you started. Nu mai ești ca la început. You now are the seed. Acum tu ești sămânța. The seed that the Son of God wants to take and sow in the world. Sămânța pe care fiul omului vrea să o ia și să o planteze în lume. And that's the apostolic aspect of the church. Și acesta este aspectul apostolic al bisericii. In the first parable it's the pastoral aspect. În prima pildă este aspectul pastoral. Make sure that every believer has the word of God. Să te asigur că fiecare credincios primește cuvântul lui Dumnezeu. In the second parable în cea de-a doua pildă, ceea ce ne dorim este să te luăm și să te plantăm în lume. Pentru că în prima recolta este biserica. În cea de-a doua recolta este lumea. Și Iisus este clar că Pământul îi aparține stăpânului. It, it is the field of his father. Este uh, pământul tatălui său. So from this parable I want it to be clear for everyone. Și din această pildă putem să înțelegem și să fie clar pentru toți. The world does not belong to the devil. Uh, lumea nu îi aparține diavolului. It belongs to our God. Aparține Dumnezeului nostru. Yes, the power of the devil is at work in the world. Da, puterea diavolului funcționează și operează prin lume. But the world belongs to God. Însă lumea în întregul ei aparține lui Dumnezeu. Actually, it is our inheritance. De fapt, este moștenirea noastră. God says he created the world. Dumnezeu spune că El a creat lumea and he gave the earth to his sons and daughters. și a dat pământul fiilor și fiicilor sale să îl stăpânească. The earth belongs to us. Pământul ne aparține nouă. And the harvest is in the world. Și uh, recolta aceasta este în lume. And you are the seed. Iar voi sunteți sămânța. So now what I spoke from the beginning links many things together. Și acum ceea ce am vorbit de la început leagă împreună multe lucruri. The ecclesia, ecclesia receives the keys of the kingdom. Primește cheile împărăției. Those keys of the kingdom open the harvest to us. Și aceste chei ale împărăției ne dau accesul înspre seceriș. Because the kingdom of God is a harvest. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este un seceriș. Oh.